Hi friends, welcome to our channel Topaz Academy Tamil. Number channel subscribe panna marakama subscribe panikonga. In the video we have unit four development of surfaces. So in the level number topics So in the development of surfaces da ungal romba easy ana topics so adukda. So ungal two problems matto na nadi So first in the development of surfaces support varikum. Namaka prism and cylinder so idu pole vanduchu appadina ungalku parallel line method use pananum adhe pyramid and cone vanduchu appadina radial method use pananum na enna panirken appadina indha radial method la indha or problem um parallel line la indha method la indha or problem um na ungalku teach panirken ipo for example ungalku vandu radial method la cones cone sum eduthukitom nu vechukonga so nama idu pole da sum podanum okay va that is the circle and the key. Next, and the conical shape is the same. So, that is the length of the length of the curve. That is the parallel line method. A cylinder is the same. So, that 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 is the same. So, so divide point box shape put box shape put it so other join panni other curve cut panni so dot which the join panna okay wow. so the detail done we sum put more the number of the detail da for you okay wow. so radial method na enna parallel line method na enna so basic ah ungalku therinjirukum nu nenikiren next prism la enna paakanum appadina prism poratha varaikum hexagonal pentagonal da most repeated ana question adhe pole pyramid poratha varaikum hexagonal pentagonal so idu da most repeated next cylinder cone so idu vende most repeated ana question so cylinder cone so repeated ah kedukite irukanga okay va so adanalae indha video la paakalam so in the video we have two problems so you can practice it okay now we have to go to the next part of the development of surfaces we have to go to the prism hexagonal prism we have to go to the prism okay this is the parallel line method because this is the hexagonal prism okay so in the next part of the video we have to go to the first one in the summer X axis number can be power in X Y line okay wow so X Y H P V P up in here the okay but next part of the hexagonal prism edge of base 20 mm and axis 50 mm long rest with its base on H P so that a base when the H P level the rest are the being solid tongue up over the now come in a hexagonal prism Hexagonal le, nama kila barai le pola er, okay, wah that is 20 mm. So, adik na template a use panik kira. So, template a use panik ni na 20 mm length er tegra. That is hexagonal le, na andu length er tegra, okay, wah. So, ipin hexagonal le, tiom, ada dot pichir tegalang, kena panik kira. So, what do we do here? So, A, B, C, D, E, F, I'm going to name it. So, what do we do here? So, what do we do here? Okay, wow. So, what do we do here? So, what do we do here? What do we do here? The axis line is going to extend. Okay, wow. So, next time we do here? Axis is 50mm long. So, 50mm is correct. 50 mm mandir mana axis axis abdin kita tu nanti dotted line ada baru, okay wa? So the prism tu tu nala mana rectangle mana ada baru, okay wa? Ini pyramid na mana benda cone shape la baru, okay wa? So measure mana kan dia mark paling 50 So dia boleh pyramid tu measurement 20 if you have further, you can see it. So, 
it is cut by a plane perpendicular to inclined perpendicular to vp inclined at 45 degree to hp 45 degree vandu cut aagudhu nu solliranga and passing through a right corner so the right corner of the top face of the prism so mele iruka prism la 45 adhaadhu top face ode inda prism la top face la right corner la 45 degree la cut aagudhu appdi nu solliranga okay va so idha right corner so andha edathula correct ah projector place pannittu 45 degree ye neenga mark panikonga so ipo inda 45 degree ye mark pannittu or line potukonga so inda corner la irundhu so idhu pole correct ah line potukonga okay va நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒவ்வொன்றுக்கும் நேம் கொடுத்துக்கணும் ஸோ இப்போ இதுக்குள்ளே ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நான் கொடுத்துக்கிறேன் அப்போ ஒன் டேஷ் டூ டேஷ் ஆஃப் சிக்ஸ் டேஷ் நெக்ஸ்ட் வந்து த்ரீ டேஷ் ஆஃப் ஃபைவ் டேஷ் நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபோர் டேஷ் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து நேம் கொடுத்தாச்சு ஓகேவா ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து இப்போ இந்த ப்ரெசன்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி எம்எம் இருக்காது தட் இஸ் டூ சென்டிமீட்டர் ஸோ அப்போ நான் டூ சென்டிமீட்டரை எயிட் அண்ட் டிவைட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த இடத்துல ஸோ இது பேரல் லைன் மெத்தட் இல்லையா ஸோ அதுக்காக இதே லைன்லேயே நம்ம முடிச்சுக்கணும் சம்ம ஸோ அதுதான் பேரல் லைன் மெத்தட் நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா அதோடைய ஆக்சிஸ் லென்த் ஃபிஃப்டி எம்எம் இருக்கு இல்லையா தட் இஸ் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஸோ அப்போ ஒவ்வொன்றுத்துக்குமே நம்ம வந்து இந்த இந்த சைட்லேருந்து லைனை வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி விட்டுக்கலாம் ஸோ நம்ம வந்து அதாவது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இந்த ரைட் கார்னர் அதாவது டாப் ஃபேஸ்லேருந்து ரைட் கார்னர் வரைக்கும் நம்ம இது பண்ணோம் இல்லையா ஸோ அந்த லைன் ஸோ அந்த லைன்லேருந்து ஒவ்வொரு இந்த கட்டாச்சு இல்லையா அந்த ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டையுமே நம்ம வந்து இந்த டைம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி விடணும் இந்த சைட் ஓகேவா ஸோ இப்போ மீதி எல்லாத்தையுமே நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா லைன் போட்டு கனெக்ட் பண்ணிடலாம் தட் இஸ் நம்ம டூ டூ சென்டிமீட்டருக்கு ஸ்பேஸ் விட்டுருந்தோம் இல்லையா ஸோ மீதி இருக்க ஸ்பேஸ் மீதி இருக்கிறது லைன் எல்லாத்தையுமே நம்ம இரேஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ உன்னிப்பாக காணிங்க ஓகேவா பிக்யூஆர்எஸ்டியூபி ஸோ அகைன் வந்து கடைசியில் எதில் தான் முடியணும் அப்படின்னா நமக்கு பீல தான் முடியணும் ஓகேவா பீல ஸ்டார்ட் ஆச்சு அப்படின்னா நமக்கு பீல தான் முடியணும் ஸோ இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ இதை எப்படி மார்க் பண்ணுறது அப்படின்னா ஒன் இருக்கா ஸோ அந்த இடத்துல ஒரு டாட் டூ கூ ஒரு டாட் த்ரீ கூ ஒரு டாட் நெக்ஸ்ட்டு சிக்ஸுக்கு நெக்ஸ்ட்டு ஃபைவ்க்கு நெக்ஸ்ட்டு இந்த மாதிரி தான் அதாவது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் மறுபடியும் அக்கா என்னது ஒன் ஸோ இதே போல் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா உங்களுடைய பாயிண்ட் வந்து மார்க் பண்ணிக்கணும் ஸோ உங்களுடைய பாயிண்ட்டை மார்க் பண்ணிவிட்டு கரெக்டாக நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு டார்க் லைன் போடணும் ஸோ எப்படி மார்க் பண்ணணும் அப்படின்னா ஸோ ஒன் இருக்கா ஸோ ஒன்றுக்கு நேராக ஒரு பாயிண்ட் நெக்ஸ்ட்டு டூ டேஷ் இருக்கா டூ டேஷ்க்கு நேராக ஒரு பாயிண்ட் த்ரீ டேஷ் இருக்கா த்ரீ டேஷ்க்கு நேராக ஒரு பாயிண்ட் ஃபோர் டேஷ் இருக்கா ஃபோர் டேஷுக்கு நேராக ஒரு பாயிண்ட் ஃபைவ் டேஷ் இருக்கா ஃபைவ் டேஷுக்கு நேராக ஒரு பாயிண்ட் அதே போல் சிக்ஸ் டேஷ் இருக்கா சிக்ஸ் டேஷுக்கு நேராக ஒரு பாயிண்ட் ஓகேவா ஸோ இதே போல் தான் உங்களுடைய பாயிண்ட்டை வந்து நீங்கள் மார்க் பண்ணி இந்த பேரல் லைன் மெத்தட் இந்த மாதிரி தான் சம் போடணும் ஸோ ஃபைனலாக நேம்லாம் கரெக்டாக கொடுத்துருக்கீங்களா நெக்ஸ்ட் மெஷர்மெண்ட் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கா ஸோ அப்படிங்கிறத நீங்கள் ஒன்ஸ் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடியது அடுத்து வந்து நம்ம ரேடியல் மெத்தட் தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த ரேடியல் மெத்தடை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு வந்து எப்படி போடணும் அப்படிங்கிறத நான் இந்த ஒரு ஒரு வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் ஓகேவா ஸோ இந்த ரேடியல் மெத்தடு பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்டான கொஷின் அதாவது இந்த கோன் சம் தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த கோன் சம்மை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஒரு ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுற போல் இருக்கும் ஸோ அதையும் நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் எ கோன் ஆஃப் பேஸ் டயாமீட்ரு சிக்ஸ்டி எம்எம் அண்ட் ஹைட் எயிட்டி டூ எம்எம் ரெஸ்ட் ஆன் இட்ஸ் பேஸ் ஆன் ஹெச்பி அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க ஸோ இதுக்கு ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா எக்ஸ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அதை எக்ஸ் ஒய் லைனை நம்ம ட்ரா பண்ணணும் ஸோ எக்ஸ் ஒய்னு மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதுக்கு ரொம்ப சின்னது அதாவது இந்த ரேடியல் மெத்தடை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ரொம்ப சின்ன லைன் போட்டாவே போதும் பிகாஸ் நமக்கு லைன் பெருசாக போட்டோம்னா நமக்கு பேஜ் பட்டாமல் போயிடும் ஓகேவா ஸோ எக்ஸ் ஒய் நெக்ஸ்ட்டு ஹெச்பி விபி ஸோ இதை ஃபஸ்ட்டு மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம் 
ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து கோன் பேஸ் ஆர் டயாமீட்ரு வந்து நமக்கு சிக்ஸ்டி எம்எம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம ஒரு சர்க்கிள் வரையணுன்னாவே டயாமீட்ரு பார்க்க மாட்டோம் ரேடியஸ் தான் பார்ப்போம் ஸோ டயாமீட்டரில் பாதி தான் என்னது ரேடியஸ் ஸோ தட் இஸ் டயாமீட்ரு சிக்ஸ்டி இருக்குது ஸோ அதில் ரேடியஸ் வந்து தேர்ட்டி ஸோ அப்போ வந்து நம்ம வந்து தேர்ட்டி அதாவது த்ரீ சென்டிமீட்டர் நம்ம வந்து காம்பஸ் கேலு யூஸ் பண்ணி காம்பஸில் மெஷர் பண்ணிவிட்டு ஸோ அதுக்கு ஒரு சர்க்கிளை வரைஞ்சிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம த த்ரீ சென்டிமீட்டருக்கு ஒரு சர்க்கிளை ட்ரா பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா இந்த சர்க்கிளை இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம எயிட்டாக டிவைட் பண்ண போகிறோம் இப்போ நான் சர்க்கிளை வந்து எயிட்டாக டிவைட் பண்ணிட்டேன் இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப் வந்து நம்ம நேம் கொடுக்கணும் ஏபி சிடி இஎஃப் ஜி ஹெச் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகேவா ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒவ்வொரு லைனையுமே நம்ம வந்து மேலே லைனில் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி விடணும் ஓகேவா ஸோ இப்போ உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரலாம் தட் இஸ் ஏவை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியாச்சு ஸோ பி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ பியும் ஹெச்சும் ஒரே லைனில் வரக்கூடியது ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு இந்த இடத்துல கோன் தான் வரும் ஸோ தட் இஸ் எயிட்டி டூ சென்டிமீட்டர் ஃபஸ்ட்டு எயிட்டி டூ எம்எம் லென்த் எடுத்து நம்ம வந்து ட்ரா பண்ணிக்கணும் தட் இஸ் எயிட் பாயிண்ட் டூ சென்டிமீட்டர் ஓகேவா ஸோ நான் நடுவில் ஒரு கோடு வரைஞ்சிட்டு ஸோ அதுக்கப்புறமேட்டா நம்ம எப்பவும் போல் ட்ரா பண்ணிக்கணும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு மேலே வந்து ஓ A dash, B dash of H dash, C dash of G dash, next to the D dash of F dash, next to E dash, up being it, okay, wow. So, if I next to end up on a no, okay, now, so you have to think, okay. If I next to end up on a no, okay, now, the whole character, which it is on the end of the லைனை வரைஞ்சிக்கோங்க ஸோ அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு பாயிண்ட்டு குறிச்சிட்டு அது ஓ டேஷ்னு எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இப்போ கால்குலேஷன் போட்டுடலாம் டீட்டா ஈக்குவல் டு ரேடியஸ் வந்து நமக்கு தேர்ட்டி நெக்ஸ்ட் இது ஸ்லாண்ட் ரேடியஸ்னால் ஒன்றும் இல்லை ஸோ அந்த ஸ்லாண்ட் ஏஜ் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதோ டே ரேடியஸ் ஸோ அது ஜஸ்ட் மெஷர் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா எயிட்டி செவன் அப்படின்னு எனக்கு வருது ஓகேவா ஸோ ஒவ்வொரு சம்க்கு இது வேரி ஆகும் ஸோ ஜஸ்ட் இந்த சம்மை ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஸோ இப்போ கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணி தேர்ட்டி டிவைடட் பை எயிட்டி செவன் ஈக்குவல் டு கொடுத்துட்டு இன் டூ த்ரீ சிக்ஸ்டின் போட்டோன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்படின்னு வருது ஓகேவா ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோரை நம்ம எயிட்டாக டிவைட் பண்ண போகிறோம் ஸோ தட் இஸ் நம்ம எயிட்டாக டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னு வருது ஓகேவா ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா எயிட்டி செவனுக்கு லென்த் எடுத்துகிட்டு ஏ டேஷ் அப்படின்னு போட்டுக்கிறேன் ஓகேவா ஸோ இப்போ ஓ டேஷில் வந்து நான் காம்பஸை வச்சுட்டு கரெக்டாக ஏ டேஷ்லேருந்து ஒரு கர்வ் மாதிரி வரைய போகிறேன் ஓகேவா ஓகே ஒரு கர்வ் மாதிரி வதறி வரைய போகிறேன் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம ப்ராடக்டரை எடுத்து அந்த ஓ டேஷில் கரெக்டாக ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு நமக்கு கிடச்சிருக்க வேல்யூனா ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அந்த ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோரை கரெக்டாக மார்க் பண்ணிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு இங்கே ஒரு லைன் போட்டுக்கிறேன் ஓகேவா இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா உங்களுடைய ப்ரொடக்டரை ஸோ இது போல் ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவை கரெக்டாக மார்க் பண்ணணும் ஓகேவா தட் இஸ் டென் அண்ட் ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ வந்துடுச்சு ஓகேவா ஜஸ்ட் டென் ஃபிஃப்டீன் அண்ட் ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓகே கரெக்டாக வந்துடுச்சு உங்களுக்கு ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இதை வச்சு ஒரு லைனை ட்ரா பண்ணிக்கோங்க அந்த ஓல் இருந்து நம்ம மார்க் பண்ணோம் இல்லையா ஸோ அந்த பாயிண்ட் ஓகே ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட்டு காம்பஸை வச்சு இந்த லென்த்தை மெஷர் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஒவ்வொன்றுத்துக்குமே ஆர்க் அடிச்சுக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இப்போ காம்பஸை வச்சு அந்த லென்த் அந்த லென்த்தை மட்டும் நம்ம வந்து மெஷர் பண்ணிவிட்டு ஸோ எல்லாத்துக்குமே நம்ம வந்து லைட்டாக ஆர்க் அடிச்சுக்கலாம்
அப்படி அப்படி அடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ ஒவ்வொன்றுக்கு மேலும் ப்ரொஜெக்டர் வச்சு போடணும் அப்படிங்கிற இந்த அவசியமும் கிடையாது ஓகேவா ஸோ இப்போ ஒவ்வொரு லைனுமே கரெக்டாக பர்ஃபெக்டாக ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இப்போ ஒவ்வொரு லைனுமே நம்ம ஜாயின் பண்ண பிறகு என்ன சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து வந்து இன்க்ளைன் டேட் ஃபார்ட்டி டிகிரி த கட்டிங் பிளேன் பைசெக்ஸ் தேசிக்ஸ் பைசெக்ஸ் அப்படின்னா அந்த நம்ம கவுண்ட் இருக்கு இல்லையா கொனிக்கல் ஷேப் ஸோ அது வந்து எயிட் பாயிண்ட் டூ ஸோ அது பைசெக்ஸ்னா பாதி ஸோ அப்போ அதில் பாதி ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் ஸோ ஃபோர் பாயிண்ட் ஒனுக்கு ஒரு டாட்டை வச்சுட்டு அந்த இடத்துல ப்ரொஜெக்டை ப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அந்த இடத்துல ப்ரொஜெக்டை ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு ஃபார்ட்டி டிகிரிக்கு நான் வந்து மார்க் பண்ணிக்கிட்டேன் ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த ஃபார்ட்டி டிகிரிக்கு நேராக வச்சு இந்த டாட்டுக்கு நேராக வச்சு ஒரு லைன் போட்டுக்கிறேன் ஓகேவா ஸோ இப்போ இது எல்லாத்துக்கும் நேம் கொடுத்துடலாம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ மேலே இருக்க எல்லாத்துக்கும் நேம் கொடுக்கலாமா ஒன் டேஷ் டூ டேஷ் ஆஃப் எயிட் டேஷ் நெக்ஸ்ட்டு த்ரீ டேஷ் ஆஃப் செவன் டேஷ் அண்டு ஃபோர் டேஷ் ஆஃப் சிக்ஸ் டேஷ் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஃபைவ் டேஷ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் நேம் கொடுத்துக்கிறேன் ஓகேவா ஓகே ஸோ இப்போ எல்லாத்துக்கும் நேம் கொடுத்த பிறகு இப்போ தான் நம்ம வந்து இந்த ரேடியல் மெத்தட் சாமுக்குள்ளே போக போகிறோம் ஓகேவா ஸோ இதெல்லாம் பேசிக்காக இந்த ரேடியல் மெத்தடில் பேசிக்காக நம்ம போட வேண்டியது இப்போ நெக்ஸ்ட் உங்களுடைய காம்பஸ் எடுத்துகிட்டு அந்த ஓ பாயிண்ட்டில் வச்சுட்டு அங்கேருந்து ஒன் வரைக்கும் லென்த் மெஷர் பண்ணிவிட்டு ஸோ இப்போ வந்து இந்த காம்பஸ் வச்சுட்டு இங்கே ஒரு ஆர்க் கரெக்டாக மார்க் வந்து போட்டுக்கிட்டே வாங்க ஓகேவா ஸோ அதே போல் டூக்கும் நம்ம வந்து லென்த் மெஷர் பண்ணிவிட்டு இது பண்ணணும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு த்ரீ டேஷ்க்கும் லென்த் மெஷர் பண்ணிவிட்டு நம்ம கரெக்டாக வந்து பர்ஃபெக்டாக லைன் போட்டுக்கிட்டே வரணும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஃபோர் டேஷ் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபைவ் டேஷ் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா சிக்ஸ் டேஷ் நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா செவன் டேஷ் நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா எயிட் டேஷ் ஸோ இது போல் லென்த் மெஷர் பண்ணிவிட்டே நீங்கள் வந்து கரெக்டாக போட்டுக்கிட்டே வந்தீங்க அப்படின்னா ஸோ உங்களுக்கு வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா அகைன் வந்து நீங்கள் எதில் தான் முடியணும் அப்படின்னா ஒனில் தான் முடியணும் ஓகேவா ஸோ இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப மெயின் ப்ராப்ளம் ஸோ ஒனில் தான் நமக்கு வந்து கரெக்டாக பர்ஃபெக்டாக முடியணும் ஸோ இது வந்து கரெக்டாக நீங்கள் எப்போவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு எல்லா ஆர்க்கையுமே கரெக்டாக ஜாயின் பண்ணிவிட்டு ஸோ இந்த கார்னரில் ஒரு லைன் ஸோ அந்த கார்னரில் ஒரு லைன் டார்க்காக போட்டுக்கோங்க ஸோ இதே போல் நிறையா சம ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோவில் நம்ம யூனிட் ஃபோர் வந்து ஃபுல்லாக கவர் பண்ணியாச்சு ஸோ இந்த வீடியோ எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஆல் த பெ